nada melhor que uma boa viagem para renovar as energias e aproveitar o descanso das férias, não é mesmo? Olha, mas para conhecer novos lugares é preciso ter um planejamento financeiro e é claro, sempre importante seguir alguns passos para não terminar a viagem cheia de dívidas. Afinal, o bom mesmo é viajar muito pagando pouco, né? Menandro já está com a mochila quase pronta. Ele vai fazer um curso de sobrevivência na selva. Se considera um aventureiro de carteirinha. Sim, eu estou sempre me movimentando, procurando viajar, conhecer novos lugares. né? E também eu gosto muito de turismo de aventura. Né? Um lugar onde tem cachoeira que tem para fazer rapel, que dê para fazer pêndulo. Os lugares são muitos. Só para você ter uma ideia, ele viaja de 10 a 15 vezes ao ano. O custo de cada viagem varia de 200 a mil reais. Você pode gastar desde não gastar nada, né? Eu estou só no transporte mesmo, que sejam 50 reais, até mil, dois mil reais, que aí você vai gastar com a passagem do avião. Ter dinheiro para viajar não acontece da noite para o dia. Tem que economizar, organizar, planejar e ter foco. Tudo é uma questão de ajustar os hábitos e entender que para viajar não precisa de muito. É o que afirma esse educador financeiro. Segundo ele, é preciso fazer um mapeamento de finanças. A gente sabe que tem muita conta, muita compra que a gente faz que a gente poderia ter evitado. E pensando em férias, em viagem, é necessário fazer um sacrifício hoje para poder viajar de forma mais equilibrada, sem se endividar. Mas a pergunta que não quer calar é, é possível viajar sem ficar cheio de dívidas? Você tem que abrir mão de algumas coisas, né? algumas despesas que você está fazendo hoje, que é melhor você diminuir ou até cortar para que esse dinheiro fique disponível e você possa fazer uma viagem sem entrar em dívidas. Os lugares mais visitados aqui no estado são Manacapuru, Nova Irão, Itacoatiara e Presidente Figueiredo. As passagens de ônibus para esses locais variam de 40 a 50 reais. Mas quando se trata de destinos nacionais... Campeão de todos é Fortaleza, com certeza. Fortaleza, todos os dias tem pelo menos umas 10 solicitações para Fortaleza, né? o destino mais procurado, nacional. Internacional, Margarita é um dos mais procurados. Depois Miami, né? Miami e Orlando. Para economizar em passagens aéreas, o ideal mesmo é comprar com antecedência. Se você quer viajar em dezembro, começa a pesquisar agosto, né? setembro, já começa a pesquisar para garantir as menores tarifas. Não deixa para olhar em novembro. Se você for olhar em novembro, já tenha certeza que você não vai conseguir uma tarifa barata, né? uma tarifa assim, promocional. Essa é a melhor opção mesmo, antecedência, planejamento, que aí tudo dá certo, né? Quer conferir mais dicas para comprar com segurança na internet e aproveitar promoções, né? Todo mundo gosta de promoção. Então acompanhe a nossa extensão de conteúdo já já pelo aplicativo A Crítica Play. A gente te conta mais dicas. Por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia ao longo dessa noite. A gente se encontra agora no A Crítica Play. Até já.